Estamos hoje com o Gazeta Esportiva, claro, prestando a nossa homenagem ao maior comunicador da televisão brasileira, da televisão mundial. Silvio Santos, para mim, foi o maior comunicador desse planeta, antes, para sempre. É o fim de uma era, né? Quem viveu para ver o que foi Silvio Santos, viu. Infelizmente, ele nos deixou no sábado e a gente reverencia aqui toda a história, todo o legado, todo o talento desse grande homem do nosso país. Fica aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, aos fãs do Silvio Santos, porque eu acho que todo mundo se sentia família do Silvio Santos, porque ele estava sempre com a gente, todo domingo, né? Fazendo aqueles programas, trazendo alegria, trazendo elegância, trazendo descontração para o nosso final de tarde. Sabe o som, Pacheco? Lá, 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 lá. E aí, Alex Miller, muito boa noite. Boa noite, Michel. Você sabe que o, o Silvio Santos, ele, ele muitas vezes terminava o programa o Show de Calouros, que era o último programa, né, uhum. na época, década de 80, 90. Fala... É o que tinha Aracid Almeida. Aracid Almeida, Pedro de Lara. Aí ele falava assim, ó, muito obrigado a você que é, assistiu pelo menos um pedacinho do meu programa. É verdade. E eu me sentia representado porque, acho que até eu quase me casar, sei lá, eu, eu sempre assisti pelo menos um pedacinho. Então, quando ele falava aquilo, ele falava, opa, eu assisti. Então, eu também cumpri, assisti, cumpri é. minha obrigação, sabe? É, era, era obrigatório ver pelo menos um pedacinho do programa Silvio Santos. E você, Miller? Ah, Seja bem-vindo, querido. É, Michele, quando não tinha, assim, na minha terra, no Campo Grande, quando eu era pequeno, já, já assistia Silvio Santos, eu, meu pai, minha mãe, né? E como o Xará falou, é, esse show do Calouros aí... Era demais, né? Ele era demais, Ele né? era o melhor... Programa da televisão na oportunidade. Pedro né? de Lara, lá, 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 lá. Sônia Almeida, Lima, lá, é. Wagner Montes. Desce o Pitinini, Wagner Montes. Desce o Pitinini. A Flor. A Flor. O Leão Lobo fazia a lá. Flor, a Flor chegou nos anos 90, né? É, foi um pouquinho ah, depois. Um os pioneiros depois. eram esses aí que é, esses aí. Isso, isso. O, a, o Nelson Rubens. Nelson Rubens, claro. Né? E a, e a gente é dessa época, a gente viveu tudo isso. O seu programa preferido do Silvio Santos era esse, o show de... Era o Qual é a Música também. Qual é a, qual é a aquele... Música. Duas Notas. É, Pianista José. Nossa. Aí aparecia o Pablo com aquelas máscaras. É, é verdade. Qual é a música, Pablo? Qual é a e, música, Pablo? E o seu, Miller, qual que você gostava? Não, show de calor. Show de calor. Eu gostava também da Porta da Esperança. Eu também gostava. Eu gostava daquele roletrando. Roletrando era muito bom. Né? A gente ficava em casa acertando as palavras, né? E quando a pessoa errava, que burro, como é que pode? Tava na cara que era a letra B. É, é, é. <risos> Ou um A, né? Tinha um A, a pessoa não falava o A. E o pro nosso diretor aqui era o topa tudo por dinheiro. Era Quem quer é dinheiro? Bom, joga avião. As pegadinhas do Ivo Holanda, né? Que, que o Silvio Santos dava gargalhada com o Ivo Holanda fazendo as pegadinhas. Nossa, o Ivo Holanda, né? pegadinha. Nossa, é. gente, que época gostosa, que época boa. A gente deixa aqui o nosso muito obrigada, muito obrigada por todos os domingos que eu passei com o senhor Silvio Santos. Eu chegava do meu pai, que eu passava o domingo com meu pai, né, divorciado da minha mãe. Chegava à noite, minha avó sempre por uma macarronada com frango, que era aquela sobra do almoço. Aí eu sentava na sala, no sofá e começava a comer assistindo o programa do Silvio Santos. Meu namoro na TV, então. Opa! Ficava torcendo para os casais se acertarem. Vem, <risos> eh, namoro! Era muito bom. Gente, a gente vai falar também sobre clássico entre Palmeiras e São Paulo, que gerou muita polêmica ontem no Allianz Parque. O Silvestre e o José Paz vão trazer a repercussão dos dois lados, né? Estão lá, ó, estão lá, ó, os dois ali, ó. Estão se encarando ali, o que será, hein? Tem ainda o Thiago Salazar com uma semana decisiva do mercado da bola do Corinthians. Olha o final de tarde ali, Salazar, trazei um final de tarde bonito. Bonito o quê? O Salazar não, não, ou o Crepúsculo? Não, o Crepúsculo. Ah. O Salazar é charmoso também. É, é. mas é casado, viu, Alex? É, 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 é. E você também. Eu também. Não tem problema, não. A gente fala também sobre futebol internacional, sobre Copa do Brasil, sobre Santos e muito mais. Antes, dicas! Bom, a gente já voltou, pessoal, e começamos mandando os parabéns para o Luca Castilho, que trabalha aqui com a gente. Eu é. Fala com ele até agora, não fala nada. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Parabéns, Luca, meu querido filho da Dona Ivani. Muita felicidade pra você. Parabéns pela promoção que você recebeu também hoje de presente de é aniversário. Mesmo? Opa! Que beleza, hein? Não é maravilhoso? Já vai pagar, já vai pagar o café pra nós. Pagar o café pra nós. Nós temos que pagar pra ele. É, é, ele é aniversário ele dele. Hoje ele Beijo. Merece. Luca, beijo. Mas é você... fera, né, Mi? Ele é fera, ele é um orgulho. Ó, oh, fecha boa. aqui. Oh, não, não fecha não, deixa o Luca. Um cara aqui, educado, né? um cara finíssimo. Casper, formado aqui na Casper. 
estagiário no site gazetesportiva.com, certo, Fini? Trabalhou com a gente aqui no site gazetesportiva.com, depois foi, trabalhou em outros lugares também. E aí trouxe ele de volta. Consegui, Luca Castilho, arrasou. Beijo grande pra você, meu querido. Quantos anos será que ele tá fazendo, né? Uns 26, é? Não. Tem uma carinha, né? De 22. Bom, como eu digo aqui no Gazeta Esportiva, sempre alguém da nossa equipe crava o placar. E eu já cravei semana passada, o Salazar cravou e Alex Miller cravou o resultado de Palmeiras e São Paulo, que fizeram um clássico que ferveu. Mas ferveu num grau ontem no Allianz Parque. Teve gols, teve provocação, teve confusão, teve tudo, até hospitalização, né? Alexandre Silvestre, mostra agora como foi. Pelas escalações, o Palmeiras se poupou poupou pouca coisa, bem menos que o São Paulo. Abel Ferreira mandou a campo força quase máxima no choque rei. Já Azubel Dias, suspenso, preferiu preservar a maioria dos titulares. Estratégias dos treinadores que duelam na parte de cima da tabela do Brasileirão e que tem jogos de volta do mata-mata de oitavas de final da Libertadores no meio de semana. Quem também deu uma poupadinha? O torcedor palestrino, que encheu, mas não lotou o Allianz Parque neste domingo. 35 mil pessoas. Antes dos 10 minutos de jogo, Ferreirinha se machucou e foi substituído. Flaco Lopes tentou surpreender Rafael. Em seguida, Richard Rios desperdiçou chance cara a cara com o goleiro tricolor. Lázaro acertou o alvo, só que chutou fraquinho. Quando vem do Rafael Veiga e no canto é mais difícil... contra-ataque, o São Paulo por pouco não abriu o placar, o Everton se esticou todo para pegar o arremate do André Silva. E na sequência ficou rezando para a batida do Patrick ir para fora. Minutos depois, trabalho também para o Rafael na bomba do Rios. Rafael de novo, agora segurando firme a pancada de prima do Veiga. Aí o Flaco se empolgou e soltou o pé. Blitz do Porco no final do primeiro tempo, na bola venenosa do Veiga. E nos dribles de Estevão no fundo, rolando para trás. Antes do intervalo, o auxiliar braço direito do Abel, João Martins, ficou vermelho de raiva e tomou o cartão da mesma cor chuveiro mais cedo para ele. Aos três da etapa final, Estevão achou Veiga na infiltração, que atrasou para o Rafael. A rede balançou, mas o Bandeirinha anulou, apontando impedimento de Flaco Lopes. O VAR entrou em ação e corrigiu. Lance legal. Verdão, 1 a 0. Rafael Veiga jogou para fora o 2 a 0 após outro passe preciso do Estevão. São Paulo então começou a chamar a tropa de choque, Lucas e Luciano vieram para o jogo e depois os outros figurões. O lateral esquerdo Patrick, que entrou no lugar de Ferreirinha no início da partida, apagou após choque com Estevão e deixou o gramado de ambulância numa situação muito preocupante. Alan Franco veio para o lugar dele. Lucas Moura arrancou para o empate, faltou combinar com Wellington Rato. Mas o Luciano não perdoou, deixou tudo igual, Luci gol, um a um. O Verdão respondeu rapidinho, ganhou a dividida no meio, acionou os homens de frente e retomou a dianteira, 2 a 1 um, Lázaro. Alegria que durou pouco, o árbitro de vídeo pegou impedimento de Flaco Lopes que não toca na bola, mas está na frente do goleiro do São Paulo. Acréscimos de 11 minutos e rolou muita coisa. Luciano, que havia tomado amarelo pela comemoração do gol tricolor, levou o segundo cartão e foi convidado a se retirar mais cedo da peleja. E mais, palmeirenses pediram pênalti, mão na bola do Lucas. Calma aí que não terminou um a um não. Flaco Lopes, no apagar das luzes, decretou um 2 a 1 suado para o Verdão. Gol válido. Festa no Chiqueiro e confusão geral após o apito final. 
gandulas, seguranças, jogadores, briga generalizada. Sobrou para todo mundo. E o VAR deve estar trabalhando até agora, em nome da justiça no futebol e possíveis punições. O Palmeiras cancelou a entrevista dos jogadores aqui na Zona Mista e também a coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira. Emitiu uma nota após o clássico, lamentando as cenas tristes que aconteceram ainda no gramado após o término da partida, que foram, segundo o Palmeiras, potencializadas por uma arbitragem desastrosa. Do lado São Paulino, comentaram a derrota do Tricolor no Choque Rei, o auxiliar do Zubeldia e o Lucas falou comigo. Eu tava ali dentro do campo só vendo a muvuca para lá e para cá não sei te dizer o que aconteceu, mas com certeza é, todo mundo ali acabou batendo, acabou apanhando também é, muvuca, confusão é assim, então eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu se alguém em específico apanhou se alguém bateu, é, acho que as imagens estão aí para quem, quem tiver que analisar vai analisar, né? Não quero vir aqui ter que falar de, da confusão é, eu não vi como começou não vi como terminou, só fiquei ali no campo esperando acalmar para eu poder entrar pro vestiário e sobre a arbitragem, é... o VAR está aí para analisar, né? Na hora da falta, eu, eu procurei ficar com a mão assim, eu lembro que a bola, bate... quando bateu na minha, na minha mão, eu estava com, com, com o braço colado no corpo, na barriga aqui. Então, o VAR analisou, analisou todas as câmeras, todos os ângulos e decidiu que não foi mão. É... Tem que seguir o jogo, né? Acho que ficar falando de arbitragem depois do jogo não, não é legal, já foi. Beleza, e aí? Bom... É, sobre o jogo, né, que é o mais importante. Primeiro que é o que a gente deveria... fala do jogo, depois a gente fala Isso, dos desdobramentos. Isso, que deveria ser mais valorizado. Claro que o jogo é feito de lances polêmicos também e a gente vai analisar. Agora o jogo, Palmeiras com o time praticamente titular, só o Lázaro com cara de reserva que iniciou a partida e o São Paulo com o time com cara de reserva. Então, naturalmente, jogando em casa, o Palmeiras teria que partir para cima, criar mais oportunidades de gol e no cômputo geral foi o que aconteceu. O São Paulo até surpreendeu, na minha opinião, pelo time que entrou em campo, aparentemente sem conjunto, não é uma equipe com jogadores acostumados a jogar, muito sem ritmo de jogo, inclusive. Mesmo assim, o São Paulo criou dificuldades, poderia ter aberto o placar, inclusive no primeiro tempo, mas o Palmeiras, no conjunto da obra, acabou sendo melhor do que o São Paulo e foi premiado com um gol aos cinquenta e tantos minutos do segundo tempo do Flaco Lopes. E aí, a arbitragem é um caso à parte, eu discordo da postura do Palmeiras, de ter proibido as entrevistas, de não ter falado. Acho. Se não quisesse que o Abel falasse, pelo menos dá as caras por meio de um diretor. Vai lá o Anderson Barros, Eu fala qual que é o problema. Mas entrevista. ninguém falar... Presidente... Pô, né? é, é que a Leila não, é, não se mete no futebol. Então o Anderson ah. Barros está lá para isso. Né? Então ele deveria ter tomado a frente, chegar na sala de coletiva. Ó, hoje o Abel não vai falar, nós determinamos porque estamos indignados, porque a arbitragem foi catastrófica. Não foi. Mas eles acham que foi. Então, é, não, não aceitamos mais, estamos aqui. Posso responder as perguntas que vocês quiserem, porque o Palmeiras não vai mais admitir. Pronto, alguém teria dado uma satisfação é. em nome do, do clube e por respeito ao torcedor. O palmeirense espera, depois do jogo, ouvir os seus ídolos, ouvir o Flaco Lopes, que fez dois gols no seu centésimo jogo com a camisa do clube, é. ouvir o seu treinador. Não vai ter esse registro. Sabe, não vai ter. Ah, por, cá, porque, por birra, por mimimi, por frescura da diretoria do Palmeiras, que tem essa síndrome de que tudo é contra o Palmeiras. E não é assim. Não é assim. Né? Claro que o Palmeiras é prejudicado muitas vezes, mas os outros também são. Miller, o eu, Miller, eu, eu não... que, que você acha? Você concorda primeiro? Você achou que o Palmeiras foi melhor que o São Paulo, mas eu acho que também tem a questão do, dos jogadores, né? O São Paulo até, por um conta da mais... quali... até por conta da qualidade é. do time do Palmeiras, né? O Palmeiras é... tem mais jogadores decisivos, né? Tanto é que o Flaco Lopes, que é o artilheiro, ele foi decisivo na, na, nos gols, né? É bem verdade que foi falha do Rafael no segundo gol do Flaco Lopes, né? Que o goleiro brasileiro tem três vertentes, né? Ele não sabe ser do gol, tem medo de sair do gol e não gosta de sair do gol. E quando sai, faz besteira. Então, acho que é, foi com, com, culpa do Rafael o São Paulo ter ele perdido Ele falhou duas vezes ontem, é, né? Exatamente. Então, acho que as duas equipes, por conta disso, mesmo assim, o São Paulo, com um time misto, criou algumas oportunidades o Moreira pelo lado esquerdo, né? o Luciano que fez o gol, quer dizer, então acho que é, eu gostei do jogo, o jogo foi bom, foi, acho foi. que o, o Palmeiras, lógico, precisava da vitória, né? até porque precisava encostar no, no Botafogo, é, e a vitória foi importante para o Palmeiras, né? 
E, e o Palmeiras buscou a vitória do começo ao final da partida. Tanto é que o gol do, o gol do Fraco Lopes é nos acréscimos. Né? Então acho que o Palmeiras... É, Tem ele... razão de reclamar e não ir para a coletiva? Tipo assim, não, não, não. É aí, aí já é uma frescura sem noção, concordo com o Xará. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uhum. Acho que a confusão, o que aconteceu dentro de campo, não pode afetar o treinador. Independente, mas independente da confusão, tá. independente do que aconteceu depois do jogo, o treinador tem que chegar lá e falar do que aconteceu na partida. É. Alexandre Silvestre chega mais, chega na tela com a repercussão da briga que rolou ontem no Allianz Parque. Boa noite, Silveiro. O que, que o árbitro relatou na súmula? Muita coisa, Michele, tudo bem com você? Ânimos exaltados ainda? Ó, eu até vou apelar para uma colinha, coisa que eu não costumo fazer, porque são tantas informações, eu não quero passar batido em nenhuma delas. Então, o Palmeiras ganhou o clássico, três pontos na conta, retoma a terceira colocação, segue vivíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas sequelas ficaram, além da entrevista coletiva e da zona mista que o Palmeiras cancelou ontem após o choque rei, Dois jogadores tomaram o terceiro amarelo no jogo, obviamente. Flaco Lopes e Gustavo Gomes estão suspensos do próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. João Martins também não ficará na área técnica no sábado diante do Cuiabá pelo Brasileirão, porque foi expulso ainda no primeiro tempo e partiu para cima lá do, do Rafael Claus, o juiz do jogo. Na súmula, você me perguntou, né, Michele? Zé Rafael e Nestor, que se atracaram lá nos bastidores, no, no, numa região que dá acesso aos vestiários após a partida, foram expulsos. Então, o Zé Rafael se junta ao Flaco Lopes e ao Gomes e está também suspenso da próxima partida. Anderson Barros, dirigente do Palmeiras, que quase não fala com a imprensa, um cara bem reservado, que o Abel elogia bastante, que deve realmente fazer um grande trabalho de bastidor, estava na confusão também, e no intervalo do jogo, não na hora da briga, no intervalo, foi para cima do, do Rafael Claus, e ele foi citado na súmula do árbitro. Disse o Barros que o Claus é tendencioso, persegue a comissão técnica do Palmeiras e tem que parar de apitar. Olha, eu acho que vai pintar mais punição aí no STJD, porque o caso dos jogadores que brigaram, de outros que estavam na confusão, do próprio Anderson, que foi citado na súmula, o Allianz Parque também, tudo isso vai parar no STJD e novas punições podem acontecer no tribunal. As suspensões automáticas serão cumpridas no jogo do final de semana contra o Cuiabá, que aliás não será no Allianz Parque, é mando do Palmeiras, mas vai ter show no Allianz Parque, o Palmeiras poderia levar para Barueri, mas preferiu desta feita levar o jogo lá para Campinas, Campo do Guarani, sábado à noite, Palmeiras e Cuiabá no brinco de ouro da princesa, mas antes o Verdão vira a chavinha, porque tem Libertadores na quarta-feira no Allianz Parque, jogo da volta contra o Botafogo na ida 2x1 para o Fogão, o Mike pode ser a novidade, treinou parcialmente no gramado com os colegas, está tentando se recuperar de um problema muscular e o Richard Rios volta de suspensão na Libertadores e fica à disposição do Abel. E poderemos ter, vai depender só de São Paulo e Palmeiras, um novo confronto, só que aí nas quartas de final da Libertadores, caso ambos avancem nessa, nessa partida ou nessas partidas de meio de semana, Michele. Falando aí sobre Palmeiras, essas, esses retornos aí de jogadores, Libertadores pela frente, quarta-feira... É, e a briga? E a briga? A briga é ridícula, né? Assim, nada, a briga é pra falar agora. Tipo. Nada justifica uma briga como essa, né? Imagina, um gandula vai ser responsável por, um, por uma guerra homérica dentro e fora de campo, Fazia no túnel. Fazia tempo uma briga Fazia dessa. tempo uma briga generalizada, né? É. Mas por causa de um gandula, gente. Primeiro, o gandula não tem nada que, que, que encher o saco de jogador, mas o jogador tem que ser superior a isso. E, e, e não dá bola pra um gandula... E ir pra casa, aceita a derrota, o Luciano é muito esquentadinho, né? Ele gosta de tirar sarro dos outros, mas quando ele é tirado sarro, ele não gosta e fica esquentadinho. Quem que tá não... errado? Ah, assim, todo mundo tá errado, né? Mas o Gandula que começou a provocar, mas antes, porque o Luciano chutou a bandeira de escanteio. Então, a origem de tudo foi o chute do Luciano na bandeira de escanteio com o símbolo do Palmeiras. Tá. O símbolo de um clube é sagrado pra esse clube. Não pode fazer O São isso. Paulino não gosta que nenhum adversário suba no símbolo do São Paulo lá no Morumbi pra fazer alguma coisa errada. É. Vide Diego... Né, e o Fábio Simplício foi defendendo naquela época. E o, o, 
o Diego Ribas, né, que jogava no Santos. No Corinthians também, o Luciano chutou a bandeirinha de escanteio na Neoquímica Arena, tomou eu cartão lembro, amarelo. Isso para o torcedor é, um, é uma ofensa muito grande. O, o símbolo de um clube é sagrado para o torcedor. Então o Luciano foi lá, chutou, e o Gandula, que está lá, que é palmeirense, ele meio que não gostou e encarou o Luciano. Quando acabou o jogo, o Gandula foi lá na área técnica do São Paulo e tirou um saldo do Luciano e dos jogadores. E aí, ah, fechou tá, o tempo. Tá né? errado também, tá, tá né? Tudo errado, tudo errado. errado. Mas aí depois, quem são mais errados? São os jogadores que deveriam dar exemplo, que são os profissionais, que são é, adultos que deveriam ter mais responsabilidade. E eles entraram ali num, numa balbúrdia ali, sem nenhum sentido, né? Pra mim, isso daí é uma, uma cena ridícula, patética, e que presta um desserviço pro futebol, Xará. Eu fico pensando que poder que tem esse gandula, hein? É, pois é, virou herói do Palmeiras de hoje. Poxa, As redes sociais de... descobriram a rouba dele, já Não, cresceu. Não, mas é, ali como você é? falou, é? Michele, tá, os jogadores dos dois lados, dos dois times, sem noção nenhuma. O é? Palmeiras venceu, vai comemorar a vitória. Não é. tem que brigar com ninguém. Isso, isso, isso não o, pa o São Paulo perdeu, aceita a derrota, engole o orgulho e vai partir para a próxima partida. Não tem que ir. Porque o gandula, que eu te falando... O poder de voz do Gandula é muito grande. É. Porque olha, olha só o que a, a confusão que, que aconteceu aqui, é. que, que, que generalizou. Então acho que todos os dois estão errados, né? Não poderia ter acontecido isso. E, infelizmente a gente tem que ficar mostrando uma coisa que não tem nada a ver com o bom olha futebol isso. apresentado pelos dois times nos 90 minutos. Aí entra a segurança, entra um monte de gente dando safanão. Isso vai, vai pro STJD ah, lá? Vai, mas acho que, assim, na verdade, não vai acontecer muita <risos> coisa. O, o Zé Rafael e o Nestor foram os escolhidos pelo Klaus como representantes dessa briga generalizada, porque se o Klaus quisesse, ele poderia expulsar Só, os quatro é, de cada exatamente. lado. Exatamente. Poderia expulsar todo mundo se ele quisesse, mas agora, não. Agora um detalhe, Michele. Ah. Foi a primeira vez que eu vi o Rafael Klaus apitar mal. Primeira vez. Olha que ele é um excelente árbitro. Por que você achou Na que parte ele foi mal? Na parte disciplinar, acho que ele errou demais. Ele errou, ele Na quis... Perdeu a mão ali, né? Na Perdeu. parte disciplinar, ele, ele foi mal, tempo. tanto é que, lógico, né? Não, just, não justifica uh, o destemperamento ele tá ali do, atrás, do, né? do Martins. Mas tá. o, o auxiliar do Abel reclamou por conta disso. Mas o que, que você acha que ele tinha que ter feito aí? Ó, oh, entra não, lá no meio, não, 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 jogo. Eu tô falando ah, do jogo. jogo é. O Rafael Kraus, ele, ele na parte disciplinar... O Bobadilha, muito... três vezes, tinha que ter tomado o cartão amarelo no primeiro tempo. Aí o... O, o critério disciplinar não foi o mesmo. O Estevam sofreu uma falta que o árbitro não deu. E no mesmo lance, igualzinho, pro foi São Paulo, ele deu. A mesma deu, falta, ele deu. Então, por isso mesma que jogada, a, o Palmeiras tá, reclamou muito Sim. da arbitragem e não foi, certo? É, porque não foram em lances polêmicos que o Klaus prejudicou o Palmeiras. Foi nessa Os lances polêmicos, foi condução do jogo, é. Exatamente. Foi na condução do jogo, a forma como ele conduziu o jogo, dentro da regra estabelecida por ele, e não pela International Sim, Board. Ele deixa correr muito o jogo. É, o e Krauss. picota quando quer, Exatamente. deixa correr quando quer. Só que a parte disciplinar, ele só prejudicou um lado, que foi o lado do Palmeiras. Realmente, parte disciplinar, ele foi mal demais. E, ainda bem que ganhou, né? Depois é. Pensou se perder? Fora os acréscimos, que deveriam ter sido muito mais do que os 11 que ele deu, né? Só de VAR. E de ambulância, foram 13 minutos. Sim, sim, Fora as exatamente. seis substituições. Aí e ele deu, deu 11. É, isso então tá ele, ele deveria ter dado 18 de acréscimo. Se pelo menos. dado 18 minutos de acréscimo, estaria é. de bom tamanho. Exato. Eu acho que o... E aí acabou prejudicando o São Paulo, porque o, pelo menos é, então. o Palmeiras fez o gol. For... Sim, mas... Sim, porque o, o São Paulo estava contente já com o empate. Estava. Estava em estava fazendo tá cedo. Certo, o Rafael eu. perdeu seis minutos só de para ter tido exatamente, de O exatamente. jogo inteiro. Ó, de um lado do clássico para o outro lado do clássico, José Paz está agora com as informações do São Paulo para falar com a gente. Boa noite, Zé! O Tricolor atualizou como que estão os jogadores lesionados? Boa noite, Mi! Boa noite para você, boa noite para todo mundo aí que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo atualizou sim o quadro clínico aí dos lesionados. Primeiro vamos falar do Ferreirinha, né? Ferreirinha se machucou ali logo aos 5, 6 minutos de jogo. Teve um problema na coxa ali no tendão do quadríceps da coxa. Vai ficar dois meses fora. Então é um problema danado para a sequência da temporada do São Paulo, para a sequência do Zubeldi aqui no comando do Tricolor Paulista, porque era um titular. Um jogador titular que vai ficar fora por muito e muito tempo. Então vamos ver como que ele já vai armar esse time para o jogo contra o Nacional na próxima quinta-feira, né? Jogo importante aí da Copa Libertadores da América. O Patrick, que entrou no jogo, no decorrer do jogo, acabou dando um susto em todo mundo, saiu de ambulância, bateu a cabeça ali no chão depois de um lance muito feio com o Estevão, né? Foi levado ao Hospital Albert Einstein, passou por exames, passou por todo um protocolo do São Paulo, ficou internado, dormiu no hospital, tá tudo bem com ele, ele fraturou a clavícula direita. 
Então foi só isso, tá tudo bem, ele postou nas redes sociais tranquilizando todo mundo, todo mundo então tá mais calmo porque o Patrick tá tudo bem com ele e o próprio Estevão também postou nas redes sociais porque muita gente disse que o Estevão foi maldoso ali no lance com o Patrick, que o Estevão fez uma cama de gato, daqui a pouco vocês analisem aí e aí o Estevão postou lá, poxa não foi na maldade, não foi de propósito, é um irmão de profissão, um colega de trabalho o Patrick respondeu, disse tá tudo bem, a gente conhece o seu caráter, tá tudo certo, bola pra frente, o Patrick está internado ainda, mas deve ter alta ainda nesta segunda-feira e aí a gente fica na expectativa de quando ele vai retornar para o trabalho aqui no CCT da Barra Fundo. São Paulo, viu, Michele, que ainda nessa segunda-feira anunciou a contratação do zagueiro Juan, jogador de 25 anos, está vindo lá do Sassuolo da Itália, vai ser apresentado amanhã aqui no CCT, eu estarei aqui para cobrir e para trazer tudo amanhã para vocês, tá bom? Eu devolvo para vocês poderem analisar aí essas situações que eu passei, daqui a pouco eu retorno com mais do São Paulo, tá bom? Beijo grande. Obrigada, Zé. E vamos dar uma olhadinha na a imagem, né? Foi, foi assustador o que aconteceu no, no jogo foi. esse final de semana. É, foi falta do Estevam, mas não, não senti maldade Nenhuma ali maldade, no, no lance, né? Nenhuma maldade, né? Nenhuma maldade. Foi aquela cama de gato de, de, uma, de uma disputa ali, que às vezes o jogador se abaixa, faz a alavanca e o outro cai por cima. Mas nenhuma maldade, em nenhum momento ele premeditou, falou, vou ferrar com esse Patrick aqui, vou, vou arrebentar com ele. Imagina, um lance normal de jogo foi um acidente de trabalho. Exata, exatamente, até porque o Estevam, ele, ele não sobe de cabeça nem na pelada na casa dele. É. Então, é, sem dúvida nenhuma... É, foi um lance de bola assim normal, como você disse, Xará. E o Patrick deu o um azar, né? Tá no Einstein internado desde ontem, né? Fazendo bateria de exames para ver se não tem nenhuma lesão grave na cabeça, na clavícula, tá? então. É, ele quebrou a clavícula, né? É, então, quebrou, São, é. São Paulo tem uma parceria com o Albert Einstein desde os anos 90. Então, a parceria é muito boa, importante para o jogador que sempre tem toda. Toda assistência. O clavícula é muito mais paciência do que outra coisa, porque não dá para engessar a clavícula, engessar mas, o ombro. Mas, né? sabia, que fazer... mas sabia que ele vai ficar aí no mínimo uns dois meses. Ah, pra... pelo menos. Ah, é? Pelo menos. Uns é. dois meses. Até operar e tudo, é, né? A não, não é isso. Essa temporada para ele praticamente já foi. Chegou a vez do Corinthians por aqui. E agora eu acho que já está escuro lá na Neoquímica Arena, porque estava bem, finalzinho de tarde. Tiago Salazar curtiu um período de folga, está de volta, noticiário completinho do Timão. Boa noite, Salazar. Não falei que já ia estar de noite? É, escurece rápido. O que, que você separou para gente, queridão? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva aqui na porta do Parque São Jorge. Normalmente, o fim de tarde é realmente muito bonito, já escureceu. Mi, vamos falar de Corinthians, mas não da situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Fluminense no Maracanã na noite de sábado, o Corinthians agora volta as atenções para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Amanhã, terça-feira, nove e meia da noite, o Timão encara o Red Bull Bragantino. Lembrando, né, o Corinthians venceu por 2 a 1 lá em Ribeirão Preto, no jogo de ida. Portanto, amanhã o Corinthians consegue uma vaga às quartas de final do torneio sul-americano, até mesmo com um empate, se perder por um gol de diferença dentro de casa, aí tudo vai aos pênaltis. Um Corinthians que pode ter novidades. Yuri Alberto, que não joga desde o último dia de julho, ele retirou uma vesícula, teve um probleminha, ele já está em fase de transição e existe uma expectativa dele ser relacionado, pelo menos, para esse jogo de Amanhã. A mesma expectativa vale para Romero e Thales Magno. O Romero não tem lesão, ele tem um incômodo na coxa que deixou ele de fora das duas últimas partidas. Pode ser que ele volte amanhã. E o Thales Magno, que saiu no intervalo do jogo com o Fluminense por causa de uma dor no joelho, também não tem lesão, mas vai fazer a partir de agora um trabalho de carga diferenciado. Ele que veio de fora, chegou já jogando, virou titular na segunda partida, sentiu. Sentiu o desgaste, então o Thales Magno deve sim ser relacionado, mas é dúvida, não se sabe se ele vai para o jogo, se ele começa jogando, porque o Corinthians está em vantagem, em tese é, não vale o risco, já que ele está com esse probleminha no joelho, tá certo, Michele? Enquanto o Corinthians se prepara para jogar com o Red Bull Bragantino, a diretoria, por outro lado, corre atrás de fechar as contratações de José Martínez, venezuelano de 30 anos de idade, é, que jogava nos Estados Unidos. 
favoritos no time da Filadélfia, está vindo para o Brasil. O mesmo vale para o Héctor Hernandes, espanhol de 28 anos, que estava em Portugal no momento sem clube nenhum, porque o time que ele defendia, o Chaves, caiu para a segunda divisão, ele ficou sem clube e o Corinthians está finalizando essas duas contratações. E olha contratar aqui no Corinthians também não tem sido tarefa fácil. O Timão soltou um novo balanço financeiro aqui para os membros do Conselho Deliberativo e pegando o acumulado desse primeiro semestre do mandato do Augusto Melo, o resultado não é nada bom, Michele. A dívida aumentou, o déficit no período alcançou aí cerca de 30 milhões de reais e olha só que o orçamento previa, né? a previsão orçamentária era de 15 milhões de superávit. Deu 30 milhões de déficit. Todos, todos os detalhes desse balanço financeiro você tem no site da Gazeta Esportiva. É muito número, mas a situação financeira continua ruim, Michele. E está piorando desde que o Augusto Melo assumiu a gestão. Não adianta o torcedor ficar bravo com a gente passando essa informação, porque são os números do balanço. Tá certo, Mi? Esse é o Corinthians que se prepara para amanhã pegar o Red Bull Bragantino. E nós, claro, estaremos lá mostrando todo o ambiente ao vivo. Obrigada, Salazar, por todas as informações. É, diga, Alex. Olha, sinceramente... Os reforços... É muito desespero do Corinthians atacar por esses lados aí que a gente está vendo. Esse venezuelano de 30 anos que joga nos Estados Unidos. Se, é, eu desafio alguém que tenha visto dois minutos desse cara em campo. É muito estranho contratar uma Cara, pessoa, eu não sei se é coisa de empresário, eu não sei se é desespero de causa. Quer dizer que um olheiro do Corinthians descobriu um venezuelano de 30 anos que joga no futebol norte-americano e que vai resolver o meio campo do Corinthians. Esse outro Hector, Hector Hernandes aí, é. se fosse craque, não estaria livre no mercado, né? Se, se não... Vai chegar, né? talvez ajude, porque o time é tão ruim que qualquer um que chegue pode ser que ajude alguma coisa. Mas assim, você percebe que não tem critério, não tem, sabe, um, um, um planejamento de contratação. É meio que naquele desespero, ah, apareceu, Fabinho, vem, põe a camisa e joga, o sabe? O Fabinho Soldado deveria explicar essas contratações. Por que da escolha desses, desses atletas, né? Mas, Fala, Mila. Essas contratações, em especial esses dois que estão sendo pretendidos pelo Corinthians, perdão, todas as contratações, Michele, é. passam pelo empresário. Você não vai mudar, tá. esquece. Desde, desde a extinção do passo... bom. Exato. Seja bom, seja ruim. Tá. Vai passar pelo empresário, não tem jeito. Agora, é, o que eu discordo do Corinthians é, é contratar já indo na, já para o final da temporada. É. Agora é o segundo turno, é só os mata-mata, jogos decisivos, quer dizer... Esses jogadores, como é que eles vão entrar em forma, entrar em ritmo de jogo, não. se ambientar no... Ainda mais estrangeiro. E é, estrangeiro, e é tudo jogador interrogação, pois né? Pois é, não é jogador desconhecido. Jogador desconhecido. É. É. Quer dizer, é estrangeiro, desconhecido, ninguém sabe como é que joga. O Corinthians não está no momento de fazer aposta. Não, eu acho, eu acho que o Corinthians, atualmente, não precisava contratar esses dois jogadores. É. Se fosse para contratar hoje, contratasse um jogador é. de nível, de nome, para... É. Impactar mesmo é. a chegada. No o Corinthians está pavimentando o caminho para a Série B, mas de uma maneira bem intensa. É, eu acharia melhor, olha para dentro, vê se não tem ninguém ali. Melhor pegar alguém lá de dentro da base. Oh, cara, é uma vergonha para a base sub isso. Sub Trazer um venezuelano de 30 anos que ninguém conhece é uma vergonha para quem joga nessa posição é. na base. É cara. Um atestado, Se eu sou da base, eu vou embora. Cara. É um atestado de que oh, ó, a nossa base é, não presta. Não presta, não funciona. Tá louco. Porque, Ridículo. Bom, ah, é muito estranho. Você acha que não, não, não pro, o Corinthians, o Corinthians ficou triste. Não né? chora, amigo. Não, eu, eu falei, eu falei para você, já time grande tem que que nem o Flamengo. Não pode flertar com o rebaixamento. O Flamengo só faz contratação impactante. Tá aí, ele tá certo. Tem que, se, se vai, pode, já né? que você vai gastar, é, gasta sim. É que o Corinthians não pode apostar. O Corinthians precisa de coisa certa. Não coisa duvidosa. Porque não tem dinheiro, porque, aí vai, vai contratando compor, qualquer coisa. Não é compor o elenco, precisa de gente para jogar. Mas, mas tem outro detalhe, Michele. Eu vou fechar lá. Esses jogadores que vêm, não vêm por qualquer coisa. Ah, então. Não, não, salário é, alto. É, é contrato é de 5 anos. Aí. É contrato de 5 anos. Para. É, o mínimo é isso. Ah, Ou três, é bom. sei lá. Ó, a, ó. Segunda-feira é dia de agenda, com os principais jogos dos times paulistas na semana. Vamos fazer a agendinha juntos? Olha só. Amanhã o Corinthians recebe o Bragantino, às nove e meia da noite, pela Sul-Americana. Na quarta-feira, você fez sua agenda, Alex Miller? Sim, eu claro. fiz, eu vou, eu vou arrumar meu cabelo. Às três da tarde, tem quatro jogos do Brasileirão Feminino. Inter e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, São Paulo e Grêmio e também Corinthians e Kinderman. Nossa, Corinthians e Kinderman. Já às sete da noite, o Santos visita o Guarani pela Série B. 
9 e meia, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, senhor. Esse jogo passa onde, diretor? Globo. Vai passar, então Globo nós vamos tudo assistir. Ou na ESPN. E na quinta? E na quinta tem o São Paulo encarando o Nacional do Uruguai. Onde passa esse jogo? Esse para é para mão. Para mão. Para mão. Vamos lá assistir. O Brasileirão volta sábado, quando o Palmeiras joga contra o Cuiabá, às seis e meia. Agora a gente vai ver os jogos do domingo. Se prepara que domingo é dia de mesa redonda. Quatro da tarde, Corinthians visita o vice-líder Fortaleza. O Tricolor tem compromisso às seis e meia contra o Vitória. É isso aí. E aí tem o Mesa Redonda com tudo sobre todos os jogos. Sobre o jogo do Santos, sobre o jogo do São Paulo, sobre o jogo do Palmeiras. Corinthians também, mas o Corinthians joga fora. Tá? Amanhã tem sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Então a gente vai aproveitar aqui e fazer uma tier list. Sabe o que é tier hum. list? Aquela, aquela, aquela lista lá que tem oito clubes que continuam no torneio. Presta atenção na tela, que eu não sei o que é para fazer, mas o diretor vai explicar. Aqui. É o seguinte, ó, tem reforço. O que é para fazer, diretor? Vamos lá. Tem o Atlético Mineiro. Esses são os clubes, ó. Atlético Mineiro. É para chutar, né? Pra chutar. Flamengo. O que, que é ali, diretor? Atlético, Atlético Paranaense, Atlético Atlético Juventude, Paranaense, Bahia. Bahia, Corinthians, aí o Flamengo, Juventude, Juventude São, São Paulo, e Vasco, Paulo e Vasco. Quem será o campeão da Copa do Brasil? No pique, Atlético Mineiro ou Atlético Paranaense, é isso? Não me sei o sorteio ainda. Não, sorteio amanhã. Sorteio amanhã. Não tem confronto O Atlético aí. Mineiro é favorito, é azarão ou corre por fora? Ah, agora sim, a gente entende. Atlético Mineiro é favorito, é favorito pra mim e pra você. Colo... Só, vai, só vai entrar quando der unanimidade aqui ou quando ganhar o voto. Tá. Bom. Atlético Mineiro é favorito. Ah, se... Você, você entendeu? Se Deixa tiver eu te que explicar. escolher. O diretor faz coisa difícil aqui. É favorito, é corre por fora. O que, que significa corre por fora? Tem chance, mas não é favorito. Ou é azarão? O azarão é... é zebra. Já não é zebra. É Quatro... tipo a zebra, né? É a zebra. É zebra. Vamos Mas o Atlético é Mineiro, dentre essas três opções, pra mim, pode ser colocado no time dos favoritos. Pra mim é favorito também, pra você. Um dos favoritos. Favorito? Olha lá, diretor. O que, que é? Corre por fora que é zebra, viu, gente? Agora o Atlético Paranaense, a... é isso? Agora os... Corre por fora que pode chegar. Atlético Paranaense. Eu coloco como zebra. Eu acho que... Ai, eu acho que não, não é favorito. É. Corre por fora ou é zebra? Ah, sei lá o que, que é. Eu acho que não, tem, não é favorito, é. é. Eu acho que não tem que, é. Tem que escolher um. Eu acho que o que você acha, Miller? Azarão. Azarão, é, então. Eu também. Eu também. Azarão. Azarão. Tipo assim, se der, deu, mas não, não vai dar, eu acho, entendeu? Bahia. Bahia, o Bahia. O Bahia corre por fora pra mim. Você acha, Miller? Um dos favoritos. Favorito, Bahia? Um dos favoritos. Um dos favoritos. É? Então, peraí, eu tenho que desempatar. Você é, falou corre por eu fora. Eu acho que corre por fora porque não é tão favorito, mas tem chance. Então, corre não, por fora. Ele, ele tá entre os favoritos. Sim. Não? Mas eu coloco como corre por fora. Eu vou botar o favorito, até porque, Bahia. Até porque ele tá na vice-liderança do campeonato. Pô. É, a Bahia tá, tá forte esse ano, né? Salve, Salvador. E o Coringão? Vixe, Maria. O Coringão tem assim um, uma coisa, não sei, uma nuvem pra negra. Mim, corre por fora. Corre por fora. Corre por fora é o quê mesmo? Tem chance, mas não é tanta chance. É meio. Tem chance, mas meio. é... É assim, ó. Quem é forte, quem é mais ou menos e quem não tem chance quase nenhuma. Ah, então pra então, mim o Corinthians... O Corinthians não é, não é um favorito. Não é. Não é. Corre por fora. Pela tradição, corre por fora, porque pelo time seria zebra, não, mas eu acho pela que azar, camisa, eu, corre então, por fora. Eu acho que é o péssimo, Corinthians. Você acha que é qual? Corre, corre por, por fora. fora. Corre por também. fora também. Então ficou corre por fora. Eu não estou não mais acreditando, gente, no Corinthians. E o Flamengo? Favorito. Aí é super favorito, favorito. né? É um favorito. dos favoritos. Favorito. Pelo menos esse item eu entendi. E favorito. o... Juventude. Juventude. Juventude é corre zebra. Para mim, também... Tá não, corre pra por título? fora. título? É corre por fora ou é azarão? Não, não. Ah, é tá bom, vai, zebra, zebra. zebra, zebra, zebra. zebra. Azarão? É, azarão. Não, zebra. mas zebra é o corre por fora. Não, que você falou. Mi, azarão é zebra. Azarão então, então. é zebra. Zebraça, que então, isso? Então tá bom, então vocês concordaram, é, né? É, zebra. zebra. Agora o outro, qual que é? É o São, São Paulo. Paulo. Favorito, favorito. Ah, eu também acho. Favorito. Super favorito. É. E pra terminar a nossa tier list, o que, qual é? Vasco. 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 Corre por fora. Corre por fora. Corre por fora. Acho que é Zarão, mas tá. deu corre por fora. Corre por fora. Corre tá feito, por... Fini. Conseguimos, Fini. Agora ele vai mostrar <risos> como é que ficou ah, e a que gente beleza. vai discutir. O corre por fora é tipo, o que, que é mais ou menos? Tem mais ou menos, assim, de chance, assim. E o, o azarão? É zebra, que é chance quase zero. Chance quase zero. Aí, então ó, vamos assim. lá, os favoritos da Copa do Brasil, segundo o Gazeta Esportiva aqui, nossos comentaristas, é, são Atlético Mineiro, 
o Bahia, Bahia, Bahia o Flamengo e o, e o São Paulo, certo? certo? Super favoritos. Correndo por fora, quer dizer, se vier o que vier, é lucro. Não, aqui tem chance, tem mas um não é pouco tanto. de chance, mas não muito. Vasco e Corinthians, é. certo? Sim. É. E quem, assim. Quer dizer, braça, que não é tem zebra. quase chance da teoria, né? Vocês não acham que vai dar alguma é. coisa é. dali? É. Juventude. E Atlético Paranaense. E Atlético Paranaense. Isso. Certo? Certo. certo. É. Agora diante, eu... diante daqueles quatro lá, ah. que tem time de sobra. Não tem jeito para para Atlético Paranaense, o Juventude, o Vasco e o Corinthians, né? Claro que o mata-mata, ele tem essa surpresa, né? Às vezes o time, o Atlético Paranaense está mal no campeonato brasileiro como tá, chega no mata-mata, ele passa pelo São Paulo, o Flamengo, A que própria seja. Copa do Brasil já, já, Copa já, já do... nos mostrou já surpresas, não, assim, com o Santo André, com o Paulista de Jundiaí. Olha, né? a Jarapiraca foi na Copa do Brasil? Foi, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas não foi campeão. Ó, oh, eu acho que dá Flamengo, tá bom? Só para resumir é, De tudo. palpite eu entendo, hein, Michel? Resumi... É. E você acha que dá quem? Como campeão? É. Eu acho que vai ser campeão o Flamengo. E você, Miller? Pra mim, São Paulo. Aê, <risos> amanhã a gente vai mostrar as chaves, os confrontos. Mas aí não é tier list, é, é, é diretor tier list que a gente vai fazer? Amanhã ele vai fazer uma dinâmica diferente, tá bom? Tem reforço no Santos, o Peixe acabou de anunciar mais uma contratação pra temporada. Quem será? Será que é uma dessas contratações da La Corinthians ou não? <risos> Marina Buffon traz pra gente. Quem é que tá chegando, Ma? Olá, Michele. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Pois é, né? O Santos anunciou agora há pouquinho, faz pouco tempo mesmo, o William Silva, novo atacante do Peixão, que vem do Porto, lá de Portugal, com um contrato válido de empréstimo até julho de 2025. Ele iniciou sua carreira no Flamengo, fez sucesso nas categorias de base, venceu aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também o Brasileiro Sub-20, mas no profissional não teve tanto sucesso, acabou indo para o futebol português, primeiro no Leixões, depois acabou indo para o Porto. No Porto não foi no time principal que ele fez sucesso também não, foi no Porto B. Ali ele fez 31 jogos, 18 gols e agora vem então para reforçar o ataque do Santos, que está precisando aí de mais alguns golzinhos. É o segundo reforço nessa janela do meio do ano do Santos, depois do Billy Arce, meio, atac meio atacante, que também chegou há pouco tempo, inclusive fez a estreia no último sábado na derrota do Santos para o Havaí, dentro de casa. Santos está aí na segunda posição da Série B e na quarta-feira vai encontrar, vai encontrar o Guarani fora de casa. Guarani que acabou goleando, mas ainda está na lanterna do Brasileirão da Série B, tá bom, Mi? É. Muito bom, Olha fala! É, vamos ver, né, se vai dar não, certo, ele... né, Chato? <risos> Mas veja bem, o Marcelo Teixeira, você percebeu como ele é inteligente. Ele, ele é ótimo. Ele contrata jogador que tem, tem um cabedal, tem um currículo, né, já passou se por... Se não fosse o Marcelo Teixeira, é, o Santos estava na roça. Diretor aqui. O Marcelo, Marcelo Teixeira salvou o Santos em todos os sentidos. É. Não, e, e eu gosto das contratações também que ele faz, o modo como ele é Com critério, é. contrata com critério, ah, é. não é, Chará? Pô, ele é craque, cara, hum. como dirigente, ele é um dos melhores, né? Na é verdade, a cravada do Alex. Não é. é o seguinte, Desculpa, tem o que clássico colocar. é clássico, né? Tem o seguinte, clássico é clássico, jogo a jogo, treino é treino. E Alex Miller, cadê? Pô, Mostra. Sexta-feira, Xará, olha aí. Como é que Vai foi? Vai ser 2 a 1 um pro Palmeiras. Aê! Oh, Se a gente não então, coloca isso, Alex, não dá. É, porque, sabe? Tem que valorizar, Turma, né? A gente volta amanhã com muito mais. Valeu, Miller. Valeu, Alex. Tchau, Valeu, Xará. Tchau, Xará. Tchau, Xará. Tchau, Xará.